Herkese merhaba. Olimpos tanrılarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta itibariyle Zeus'un çocuklarını yeni bir kuşağa konuşacağız. Aşk ve savaşı, dış güzellikle iç güzelliği, aklı ve kaba kuvveti, savaşkanlığı konuşacağız. Bunları tanrıların doğuşu üzerinden değerlendireceğiz. Dilerseniz ilk çocuğumuzla başlayalım. İlk çocuğumuz Zeus'la Hera'dan olma. Hatırlarsanız Hera için resmi nikahtan sorumlu olduğunu söylemiştik. Fakat bu ilk çocuk olduğunda henüz bir nikah söz konusu değildi. Zeus'la gizli kapaklı bir birliktelik yaşamışlardı çok yüksek ihtimalle. Çünkü tanrılar Olimpos'a, Pantheon'daki yerlerine, kendi makamlarına yerleşirken Hera'nın karnı burnundaydı. Tabii ki gizlemeye çalıştı bunu. Nikahsız bir birlikteliğin olduğunu diğer tanrıların öğrenmesini istemiyordu. Fakat bir yere kadar. En sonunda bu çocuk açığa çıktı. Fakat bu çocuk hiç de Hera'nın beklediği gibi tanrısal bir güzelliğe sahip değildi. Bu çocuk çirkin bir çirkindi. Bu çocuk eciş bücüş bir kıl yumağıydı. Hera bunu görür görmez tiksindi. Kendisine yakıştıramadı. Ben böyle bir çocuk doğuramam elbette dedi. Benim böyle bir çocuk doğurduğumu diğer tanrılar göremez elbette dedi. Ve bu masum çocuğu Olympos'un zirvesinden bir taş parçası gibi fırlatıp attı. Hiçbir şey olmamış gibi kendi makamına resmi nikahtan sorumlu olduğu yere döndü ve hemen Zeus'la yeni bir çocuk yapma girişiminde bulundu. Çok vakit kaybetmeden bir çocuk açığa çıktı. Ve bu çocuk tıpkı Hera'nın istediği gibi tanrısal bir güzelliğe sahipti. Gören gözlerini alamazdı kendisinden. Pırıl pırıl parlayan bir çocuktu. Aynı zamanda yiğitti. Aynı zamanda savaşçıydı. İşte bu çocuk Ares'ti. Savaş tanrısıydı. Hera ve Zeus'tan olma ilk çocuktu Ares. Ares çok geçmeden dikkatleri çekmişti. Ares çok geçmeden Afrodit'in dikkatini çekmişti. Hatırlarsanız Uranus'un hayalarından olma aşk tanrıçası, erotizm, kadın cinselliğinin sembolü olan Afrodit Ares'i görür görmez tavladı ve hemen birlikte oldular. Aşk ve savaş, akılsızca duygular birbirlerini çektiler. Ares ne kadar savaşçı olsa da bir o kadar geri zekalıydı. Aklı basmazdı yani. Sadece kaba kuvveti bilirdi. Tıpkı savaşın akılsızca bir iş olması gibi. Ares de akılsız bir varlıktı. Zaten Afrodit'in aradığı da akıl değildi, duygulardı. Dolayısıyla savaş ve aşk hep birbirini çekmişti. Roma döneminde de Mars ve Venüs olarak bu birliktelik devam edecekti. Tabii ki Hera bundan çok mutlu oldu. Uranus'un soyuyla hısım olmuştu. Birlikte büyük bir düğün yapacaklardı. Zeus ve Hera, Afrodit ve Ares. Olympos'un zirvesinde devasa bir düğün organize edildi. Bugünkü Hint düğünlerinden bile daha ihtişamlıydı. Muhtemelen tepegözler servis yapıyorlardı. Muhtemelen yüz kollular mutfakta o yüz kollarıyla muhteşem yemekler yapmışlardı. Muhtemelen nifeler ortalıkta geziniyorlar, müzik eşliğinde danslar ediyorlardı. İşte bu coşkulu düğünün ortasında hediyeler havada uçuştu. Fakat hediyelerden bir tanesi çok dikkat çekiciydi. Altından bir taht ve özellikle Hera'ya gönderilmişti. Hera bu altın tahtı görünce heyecandan titremeye başladı. Nereden geldiğini hiç sorgulamadan tahtın üzerine hemen cicik oturdu. Kendisine layık altın bir taht. Fakat Hera bu tahtı oturur oturmaz birdenbire aniden Kolları kelepçelendi ve birdenbire aniden üzerinde bir kafes açığa çıktı. Altın ta bir tuzaktı. Hera tuzağa düşürülmüştü. Zeus hemen düğünü durdurdu. Müzik kesildi. Herkesin gözü kafese kapılmış Hera'nın üzerindeydi. Hera çığlıklar attı. Kurtarın beni buradan. Zeus hemen yıldırımlarını saldı üzerine. Bütün gücünü kullandı. Fakat tanrıların tanrısı başa çıkamamıştı bu kafesle. Karasını kurtarmak için Afrodit'i ortaya koydu. Eğer benim karım Hera'yı kurtarırsanız Afrodit sizin olacak. Kim ki kurtarır Hera'yı Afrodit onun olur. E tabi ki Afrodit. E tabi ki aşk tanrıçası. Herkesin gözü onun üzerindeydi. İlk olarak Ares açığa çıktı. Afrodit hemen oh bohladı. Sevgilim, aşkım benim için yap bunu. Kurtar şu kadını buradan. Ares bütün gücünü kullandı. Kaba kuvvetin, savaşçılığın simgesi olan Ares elinden gelen her şeyi yaptı. Fakat Hera'yı oradan çıkaramadı. Poseidon sonra geldi. Üç başlı yabasıyla denedi, açmayı bu kilidi beceremedi. Afrodit için de her şey. Afrodit için Hades Yer altından ağzı sudanarak geldi. Elinden gelen her şeyi yaptı fakat açamadı. 
şiddetle kabuk kuvvetle çözülemiyordu bu. Çünkü bir tanrının yaptığı düğümü diğer tanrı çözemezdi. İşte o sırada Olimpos'un dağına doğru topal bir adam tırmanmaya başladı. Herkesin gözü onun üzerindeydi. Çirkin mi çirkin topal bir adam. Zamanında Olimpos'tan fırlatıldığı zaman ayağa sakatlanan bu topal adam Hepaistos'tu. Hera'nın ilk çocuğuydu. Çirkin bulunduğu için atılmıştı Olimpos'tan. Ve hepsinin karşısına çıktı. Bu kilidi kuran, bu tuzağı yapan benim ben. Bir zamanlar bu dağdan kovduğunuz, çirkin olduğu için beğenmediğiniz bu tanrı sizi bu hale düşürdü. İşte şu an benim elimdesiniz. İşte akıl dış güzelliğe üstün geldi. Kaba kuvvete üstün geldi. Ve oracıkta bir düğümle anında kurtarmış Hera'yı Hepaistos. Ve Hera'yı kurtardığı için de Afrodit'le birlikte olmuş. Olimpos'un en çirkini, Olimpos'un en güzeliyle evlenmiş. Akıl kaba kuvvete üstün gelmiş. Keşke bu hikaye böyle bilseydi. Fakat Afrodit her fırsatta Ares'le birlikte olmaya devam etmiş. Çünkü aşk ve savaş her zaman birbirini çekmiş. Sonu hüsran olsa da tutkularının peşinden gitmeye devam etmişler. Her seferinde Hepaistos onları tuzağa düşürmüş, yakalamış. Fakat yine de duygularının peşinden gitmeye devam etmişler. Akılsızca davranmaya devam etmişler. Haftaya Zeus'un çocuklarını konuşmaya devam edeceğiz. Üç yeni tanrı eklendi Olimpos'a. Etti sayıları dokuz. Bir üç tane daha gelecek önümüzdeki hafta. Yeni doğan çocuklar onları konuşacağız ve Panteon'u tamamlayacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.